Olá pessoal, o tema de hoje é o que tende a acontecer nesse relacionamento de vocês. A leitura será dividida em três opções, a primeira opção pedra citrino, segunda opção pedra cornalina e terceira opção pedra pirita. Escolha uma opção que vocês mais se identificam pessoal. Vamos aqui separar cada opção. Bom, pessoal, escolham a opção que vocês mais se identificam. Bom, vamos dar início aqui à nossa leitura de hoje. O que tende a acontecer nesse seu relacionamento amoroso? Primeira opção, pedra citrino. Bom, eu tô vendo aqui, gente, saiu o arcano do louco. Tá trazendo aqui o seguinte. Essa pessoa amada de vocês é uma pessoa é, muito impaciente, né? Uma pessoa, digamos assim, muito imprudente em algumas coisas. Talvez até seja uma pessoa um pouco descuidada quanto a, a ela mesma. Eu vejo que ela toma decisões muito, assim, impensadas isso daí termina prejudicando a própria vida dela e traz também prejuízo para o relacionamento de vocês. O Arcano do Louco traz essa energia de é, imprudência, traz uma energia de inconsequência, mas também traz um profundo, uma profunda autoconfiança que essa pessoa guarda dentro dela. É como se essa pessoa fosse uma criança que estivesse descobrindo o mundo agora e aos poucos ela fosse desbravando cada partezinha desse mundo que ela vai descobrindo. Então, gente, eu tô vendo aqui o seguinte. Essa pessoa amada, ela tá passando por alguns problemas é, pessoais, né? Talvez problemas ligados ao financeiro. Ela tá colecionando perdas. Até mesmo eu vejo que ela não tá bem emocionalmente por conta dessas perdas dela, né? Eu vejo que essa pessoa, ela é... 
coleciona essas perdas justamente pela, pela inconsequência dela, né? pelas péssimas escolhas que ela fez, pelas escolhas impensadas. De certa forma, essa pessoa está colhendo o que plantou. Veja o um sofrimento aqui, essa pessoa sofrendo por conta de algumas perdas e tentando manter o equilíbrio. Né? Talvez até, gente, é, muitos de vocês podem estar afastados dessa pessoa. A carta da torre, ela traz também uma energia de finalização. Vocês podem estar afastados e vocês podem estar aguardando o contato dessa pessoa, né? E essa pessoa, é, até o momento, essa pessoa ela não se movimentou. Justamente porque ela é uma pessoa muito difícil de reconhecer os erros dela. O arcano do imperador mostra isso. É uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa muito segura de si, uma pessoa que busca estabilidade, ostentação, uma pessoa que pode estar passando por, pelos piores problemas, mas é uma pessoa que não admite de forma alguma. Então, para vocês que estão afastados, eu vejo que essa pessoa não está se movimentando, ela espera que vocês corram atrás, né? Então, para vocês que estão juntos, eu vejo até é, que vocês estão tentando manter uma estabilidade, manter um entendimento nesse relacionamento. Podem até estar conseguindo algum entendimento, mas essa pessoa, eu vejo essa pessoa, ela é 24 horas por dia atormentada pelos problemas que ela própria carrega, gente. Aqui a energia das nuvens, a carta das nuvens está trazendo essa energia de dúvidas, essa pessoa com dúvidas se conseguirá resolver os problemas pessoais da vida dela, talvez problemas com familiares, problemas no profissional, no financeiro dela. Eu vejo que essa pessoa ela pode estar contando com vocês para ajudar a resolver esses problemas. Né? A carta do buquê traz uma energia muito forte aqui de confiança, uma energia muito forte aqui de companheirismo, de é, é, sinceridade entre vocês, de transparência entre vocês. Vejo também é, uma energia de amor, né? Essa pessoa querendo é, um relacionamento mais estável com vocês, mas sendo que no momento ela não está conseguindo focar muito nisso por conta desses problemas que ela está passando, pessoal. Para quem está afastado, eu vejo essa, essa pessoa na dúvida se vai atrás de vocês é, ou não, né? Eu vejo que essa pessoa está muito atormentada. Essa pessoa pensa em vocês 24 horas por dia, carta da mulher, está mostrando aqui é, essa energia de pensamento dessa pessoa em vocês, né? Essa pessoa quer uma renovação com vocês, para quem está junto, eu vejo essa pessoa buscando uma renovação, buscando uma estabilidade maior nessa relação, para quem está afastado, eu vejo essa pessoa pensando em procurar por vocês, ou até mesmo aguardando a procura de vocês. Carta da Imperatriz, essa pessoa é fascinada por vocês, essa pessoa valoriza muito vocês, essa pessoa é de certa forma, se inspira em vocês. Acha vocês pessoas muito determinadas, pessoas muito corajosas, muito batalhadoras, e, de certa forma, vocês são uma inspiração para essa pessoa, para esse ser amado, ser amada de vocês. E também essa pessoa vê vocês como alguém para se levar até o fim da vida, para se ter um relacionamento até o fim da vida, para se ter ao lado. A carta do julgamento está trazendo aqui resoluções. Para quem está afastado, eu vejo um reinício, né? Vejo uma reconciliação entre vocês. Para quem está junto, eu vejo o seguinte, uma, uma melhora nessa situação de vocês. E para esses seres amados que estão atormentados por conta de problemas no financeiro e no profissional, eu vejo que essas perdas que essa pessoa passou, está passando no financeiro e no profissional, elas serão superadas, até mesmo por conta de vocês, vocês ao lado dessa pessoa, ajudando essa pessoa a evoluir, a superar todos os problemas, a superar é, é, esses conflitos internos que ela carrega, essas dúvidas, esses medos, essa insegurança. Eu vejo vocês como um braço forte para é, manter essa pessoa de pé. Eu estou vendo que quem está se reaproximando dessa pessoa, quem está voltando a ter um relacionamento com essa pessoa, vocês pegaram a pessoa totalmente aí é, 
é, sofrida, uma pessoa muito ferida pela vida, né? justamente por conta das, das péssimas escolhas dela. De certa forma, a carta do julgamento está mostrando que a gente colhe aquilo que planta e essa pessoa está colhendo o que ela plantou, mas sendo que tudo isso, todas essas provações que essa pessoa está passando é para essa pessoa se orientar e não errar mais dessa forma tão impensada e imprudente como ela errou. A carta da força está trazendo aqui uma, um, é, uma determinação, uma coragem, está mostrando uma intensidade de sentimentos, mas muitos desses sentimentos essa pessoa vai e resguarda. Né? Eu vejo essa pessoa é, tendo muitos sonhos, muitos sonhos que ela pretende concretizar na vida dela. E ela quer concretizar ao lado de vocês. Mas sendo que ela não admite isso, gente. Ela não admite, ela resguarda isso demais, demais, demais. Justamente porque essa pessoa passou por muitos problemas em relacionamentos anteriores, muito sofrimento em relacionamentos anteriores. Essa pessoa, de certa forma, tem medo de perder vocês, gente. A carta do livro está trazendo aqui descobertas. É, vocês descobrindo é, detalhes sobre o que realmente essa pessoa está passando na vida dela. Vocês é, ajudando essa pessoa, né? De certa forma, essa descoberta vai trazer uma maior confiança, uma ligação mais é, é, estável entre vocês, mais harmônica entre vocês dois. Então eu vejo revelações, vejo essa pessoa revelando problemas para vocês, vocês também desabafando alguns problemas, compartilhando é, tudo juntos e vejo aqui também uma energia de ajuda mútua, gente. A carta da estrela, das estrelas, está trazendo aqui cura desses problemas, cura desses sofrimentos, que estão é, é, prejudicando esse relacionamento de vocês e não está deixando essa pessoa focar tanto na relação. Mas eu vejo essa cura, vejo essa superação. E essa pessoa vai estar tá mais preparada para é, olhar mais para essa relação. Né? Eu vejo essa pessoa cortando esses problemas né, que ela está passando, cortando essas energias contrárias, essas dúvidas que ela carrega. A carta da foice mostra isso. Está mostrando que pode ter havido uma finalização nessa relação para é, que haja uma reconciliação, uma reaproximação de uma forma mais madura. Talvez vocês já estejam juntos e estejam é, é, ajudando essa pessoa a trilhar novos rumos na vida dela, né? para ela se reerguer e buscar uma melhora nessa, nesse relacionamento de vocês e na própria vida pessoal delas. Né? Ver essa pessoa se descuidando um pouco com a alimentação, cortando despesas, cortando gastos e tudo, e até passando por necessidade, não tendo dinheiro aí para é, alimentação nem nada disso. Então eu vejo essa pessoa economizando de uma forma meio que forçada, ou até mesmo vocês forçando essa pessoa a economizar, porque essa pessoa é, é o tipo da pessoa que ostenta, é o tipo da pessoa que pensa muito alto, que pode, é, pode ser uma pessoa pobre, mas ela tem uma mentalidade de pessoa rica, de uma pessoa que tem bens materiais e que tem condições de gastar sempre quando quiser. Mas eu vejo essa pessoa começando a enxergar que a vida não é assim. E vocês realmente abrindo os olhos dessa pessoa, né? É isso, gente, que eu tô vendo. Então, boa sorte aí pra vocês que escolheram a pedra citrino. Vamos ver agora a leitura para quem escolheu a pedra cornalina. O que tende a acontecer nesse relacionamento de vocês... Vamos ver o que a espiritualidade tende a nos responder. Leitura com Arcanos Maiores do Tarot Rider Waite e com o Baralho Cigano Conto de Fadas. Vamos ver aqui, pessoal. Carta da Justiça. Eu vejo que muitos de vocês estão se sentindo injustiçados pelos seres amados. Talvez vocês estejam passando por um longo afastamento aí. E esse afastamento não se resolve de forma alguma. A justiça é meia lenta, gente. Tanto a justiça dos homens quanto a espiritualidade aí para agir e trazer essa justiça nos caminhos de vocês. Mas eu estou vendo que haverão resoluções, pessoal. A roda da fortuna, logo após o arcano da justiça, está trazendo aqui que essa roda vai girar. E se vocês hoje estão sofrendo, estão tristes, estão sem é, conseguir visualizar 
perspectivas sobre essa relação, então eu estou vendo resoluções. Roda da Fortuna está trazendo aqui o retorno desses seres amados que se afastaram de vocês. Está trazendo resolução de conflitos, está trazendo uma melhora nessa relação. Carta dos Amantes está trazendo aqui que vocês têm uma ligação espiritual, gente. Mesmo afastados, essa pessoa pensa demais em vocês. Existe amor, mas também existe dúvidas. Dúvidas até mesmo é, entre vocês e uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa, justamente, pode ser uma pessoa que esse ser amado pode estar se relacionando. E essa terceira pessoa pode ter causado esse afastamento de vocês. Então, é, pode ser uma outra relação, uma pessoa que essa pessoa, essa, esse ser amado está se relacionando, sim. Pode ser um amigo ou um parente que provocou esse afastamento de vocês? Sim. Então eu vejo essa pessoa amada com dúvidas. Dúvidas sobre algo que podem ter falado também sobre vocês. E que, e que é, de certa forma, manipulou esse ser amado a se afastar, né? Falaram coisas, é, é, difamações, calúnias sobre vocês e esses seres amados acreditaram, né? Mas eu vejo essa, esse ser amado começando a colocar os pés mais no chão e reconhecendo que errou, né, gente? A carta da mensagem tá trazendo aqui que esses seres amados, eles vão mandar uma mensagem para vocês, seres amados afastados. Tô vendo aqui um prognóstico de um contato e um contato mais maduro. A carta dos lírios está trazendo mais maturidade por parte desses seres amados, ele reconhecendo os erros que possa ter cometido. E eu estou vendo, de certa forma, que é, esse afastamento ele será superado. Né? Vejo que esse afastamento já dura um bom tempo e a espiritualidade está agindo para botar vocês novamente um no caminho do outro. Então a carta da torre está mostrando esses seres amados, buscando esse equilíbrio para ir até vocês e ir de uma forma mais madura, levando mais harmonia e mais união e mais entendimento. A carta do Eremita está trazendo aqui que os seres amados estão refletindo bastante sobre o que fazer e como agir nessa situação. Então eu estou vendo uma energia de reflexão, eles refletindo muito, eles tentando refletir sobre os erros que cometeram para tentarem reverter esses erros. De certa forma, seres amados buscando uma luz do fim do túnel, porque eles, no fundo, no fundo, ainda acreditam que essa relação de vocês vingará. A carta do sol está trazendo aqui certezas. Esses seres amados estavam carregados de dúvidas, né? Dúvidas que plantaram na cabeça deles sobre vocês. E eu vejo agora eles carregando mais certezas para finalmente agir, se movimentarem e resolverem essa situação. A carta da estrela está trazendo aqui uma energia de superação de problemas, de conflitos, de entendimento. Está trazendo um prognóstico aqui de uma reconciliação entre vocês e também traz uma ligação espiritual. Essas duas cartas na vertical, os amantes e a estrela, está trazendo essa ligação de vidas passadas que vocês têm. Ligação de almas gêmeas ou até mesmo de chamas gêmeas, gente. Se for de chamas gêmeas, então, é, muitos de vocês... Devem saber né, que sempre existe uma chama gêmea corredora e uma outra chama gêmea perseguidora. É um relacionamento difícil? É. Mas é viável, gente. Então, carta da âncora está trazendo aqui é, seres amados meio que parados, né, meio que estagnados né, é, para se movimentar, para resolver essa situação. Mas eu estou vendo também uma energia de uma maior segurança. Né? Seres amados... É, com a maior segurança para tomar decisões. A carta da lua está mostrando que os seres amados pensam demais em vocês, pensam demais nesse afastamento, pensam demais num reinício com vocês, até porque a carta da lua ela é representada pelo oito de copas, e o oito de copas mostra que houve um afastamento, mesmo ainda existindo amor. E o oito é, deitado é representado pela, pelo infinito, né? representa o infinito, e o infinito significa vários ciclos na vida que vocês ainda terão de passar. Então, vocês tiveram que finalizar, tiveram que se afastar para que houvesse um retorno, um retorno de uma forma mais madura, e também com esse ser amado percebendo os erros que cometeu, né? 
Carta da árvore está trazendo e confirmando aqui ligação espiritual e esse amor enraizado. Seres amados tentam esquecer vocês, mas não conseguem, porque vocês estão muito enraizados no coração deles. E, de certa forma, vocês têm raízes desde vidas passadas, pessoal. Então, haverão resoluções aí. Eu vejo aqui um prognóstico de seres amados afastados. Para quem está junto, eu vejo que vocês estão passando por conflitos, mas haverá uma maior maturidade para resolver esses conflitos, gente. Então... Tenham fé que tudo se resolve, gente. Pode estar demorando muito para alguns de vocês, mas tudo tende a se resolver. Tá ok? Vamos agora para a nossa última leitura de hoje. Leitura para quem escolheu a pedra citrino. Citrino não, pirita, desculpem. Citrino foi a primeira pedra. O que tende a acontecer nesse relacionamento de vocês? Vamos ver aqui o que o tarô e o baralho cigano tende a nos revelar, pessoal. Bom, gente, eu estou vendo aqui o arcano do hierofante, o papa, o sumo sacerdote. O que é que esse arcano ele traz aqui? Traz uma relação estável, uma estabilidade no relacionamento, né? Se seres amados antes queriam algo mais leve, algo mais livre, uma relação mais aberta, eu vejo seres amados querendo com vocês uma relação mais estável, uma união estável, um firmamento de um compromisso mais sério. Carta da Morte está trazendo aqui que esse ser amado está passando por transformações, por, por mudanças. De certa forma, ele está aprendendo muito com as perdas que ele tem passado e isso daí tem transformado ele demais. Ele tem se tornado uma pessoa melhor, com certeza. Vejo que seres amados ainda se culpam pelas péssimas escolhas que eles possam ter feito na vida deles é, em outros âmbitos e também vejo é, algumas escolhas erradas que eles fizeram com vocês, até mesmo formas de tratamento, aí eles se arrependem de terem tratado vocês mal. E eu vejo seres amados transformando essa energia, buscando transformar essa energia para reverter essa situação, gente. A carta da cegonha está trazendo aqui boas notícias, está trazendo uma melhora nessa relação. Para é, seres amadas, mulheres ou vocês aí, consulentes mulheres, eu estou vendo aqui um prognóstico de uma notícia de gravidez. Talvez vocês grávidas ou... É, seres amadas aí grávidas ou algo assim tô vendo o prognóstico de um filho para muitos de vocês aí consulentes mas isso daqui também pode significar boas novas boas notícias que estão chegando em breve para vocês nesse relacionamento a carta da raposa pessoal tá trazendo aqui o seguinte para seres amados afastados eu vejo que os seres amados observam muito vocês à distância e, de certa forma, esses seres amados, eles estão encantados com a forma que vocês estão levando a vida, né? Como vocês têm superado os problemas e esses, esses seres amados estão encantados e se inspirando em vocês para agir de forma parecida. Vejo até um pouco aqui de insegurança desses seres amados de é, tomar algumas atitudes dentro desse relacionamento. Vejo seres amados, muitas vezes, pisando em ovos, né? Pensando duas vezes antes de falar algo para vocês, porque eles têm medo de ferir vocês. Porque eles sabem que vocês têm um temperamento forte e, muitas vezes, vocês não compreendem é, é, as coisas que os seres amados falam, né? Muitas vezes, assim, vocês levam alhos por bugalhos. Os seres amados falam uma coisa e vocês compreendem outra, ou vice-versa, gente. Vejo um espelhamento energético muito forte aqui entre vocês. Vocês são muito parecidos, Carta do Cão, tá trazendo essa, esse companheirismo, essa cumplicidade entre vocês, tá trazendo um relacionamento de maior harmonia, de ajuda mútua entre vocês. Vejo muita amizade entre vocês, vejo um amor pleno, vejo um amor incondicional entre vocês, vocês ajudando bastante esses seres amados ou seres amados ajudando bastante vocês. Vejo vocês dois tentando melhorar né? e é, trilhar novos rumos para dentro desse relacionamento. Carta do Diabo traz o seguinte. Seres amados estão atormentados por problemas, pessoal. Seres amados, eles também não param de pensar em vocês. Vocês 
é, estão nos pensamentos dos seres amados 24 horas por dia. Talvez é, vocês estejam em conflito, talvez vocês estejam separados e esses seres amados se arrependem bastante da primeira fase do, do relacionamento de vocês, né? E vejo é, seres amados também muito ciumentos, seres amados bastante inseguros também, mas também acorrentados a vocês energeticamente. De certa forma, esse arcano do diabo está trazendo uma melhora no financeiro, esses seres amados estão muito focados no, no âmbito financeiro e profissional e estão é, querendo resolver isso. E o arcano do diabo traz essa melhora no financeiro. Eu vejo que está nas mãos desse ser amado também é, novos rumos para esse relacionamento, né? um reinício para esse relacionamento, uma renovação. O arcano do mago mostra também uma energia de manipulação. Né? Seres amados fazendo charminho para vocês ou algo assim, para conseguir tudo aquilo que eles querem. Vejo seres amados, de certa forma, mesmo eles agindo de forma errada com eles mesmos, né? mesmo eles tendo feito escolhas erradas que estão causando é, sofrimento neles, eu vejo uma energia de manipulação aqui, eles agindo com bastante inteligência e, e conseguindo convencer vocês, fazendo charminho, assim que estão passando por isso, passando aquilo, e conseguindo convencer vocês e vocês baixando a guarda para esses seres amados. Vejo aqui movimentação, uma movimentação dentro dessa relação. Essa carta do carro, ela veio na vertical da carta do enforcado, né? Então, o enforcado está mostrando seres amados se automartirizando, sofrendo por escolhas mal feitas, sofrendo e se culpando por algo que podem ter cometido de errado com vocês, mas eu vejo uma movimentação, seres amados correndo para mudar, né? para reverter essa situação. O arcano do mago, ele veio na vertical do, do arcano da morte. A morte traz mudanças, né? traz transformações, e de certa forma esses seres amados eles vão buscar transformações nesse relacionamento. Vejo também pensamentos recorrentes desses seres amados em vocês e pensamentos até mesmo recorrentes sobre esse relacionamento estável que ambos querem, né? Vejo aqui uma movimentação, carta do barco, tá trazendo aqui é, seres amados indo até vocês para resolver situações pendentes ou até mesmo eles resolvendo situações aí que estavam causando sofrimento e perdas na vida dele. Então vejo aqui o fim de um ciclo de sofrimento, o início de um ciclo de renovação e de conquistas. Seres amados muito difíceis de se lidar, né? É muito difíceis de dar o braço a torcer em determinadas situações. Então a carta do urso traz isso aqui. Seres amados muito dominadores, seres amados querem tomar as rédeas de, de, nesse relacionamento, seres amados muito ciumentos, muito controladores, mas eu vejo aqui o seguinte, mesmo havendo um pouco de energia tóxica nessa relação, eu vejo que seres amados se preocupam demais com vocês, amam vocês e querem unir o útil ao agradável. Eles estão passando por problemas financeiros e veem vocês como uma ponte para que eles consigam se estabilizar financeiramente. Mas que existe amor, existe, pessoal. Existe amor, sim. E eu vejo esses seres amados querendo demonstrar mais amor, mas sendo que estão agindo com bastante cautela, pisando em ovos, basicamente, para não se decepcionarem. E a carta do homem está trazendo aqui o seguinte, seres amados estão pensando em um reinício nesse relacionamento, né? Estão tentando equilibrar mais esse lado racional com o emocional deles. Eu vejo que antes eles estavam agindo muito com o racional, né? com o mental, e deixando o emocional um pouco de lado. Mas eu vejo que agora eles vão alcançar esse equilíbrio e com certeza é, vocês vão conseguir trilhar bons caminhos nesse relacionamento. Existem muitos obstáculos e esses obstáculos... É, estão sendo trazidos mais pelos seres amados. Vocês, de certa forma, estão é, em um relacionamento com um ser amado cheio de problemas, cheio de situações problemáticas em todos os âmbitos da vida e, de certa forma, vocês amam esses seres amados. E quando a gente ama alguém, a gente vai e aceita o pacote completo, né, gente? a pessoa com todas as qualidades e os defeitos que, elas, que, que essas pessoas carregam. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da leitura. Quem gostou, deixe o like de vocês e compartilhem o vídeo com os amigos e os parentes. 
e todos aqueles que curtem cartomancia, porque dessa forma isso contribuirá para o crescimento do nosso canal. Me sigam lá no Instagram também, instagram.com barra Nando Camaleão, o endereço está aqui logo abaixo na descrição do vídeo. E também quem tiver interessado em uma leitura mais completa e direcionada à energia de vocês, entrem em contato comigo nesses telefones que estão logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Tá ok, pessoal? Então é isso, beijo, 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 fiquem com Deus e tchau, tchau.